വ്ളോഗർ മല്ലു ട്രാവലർ ഒളിവിലെന്ന് മറ്റൊരു വ്ളോഗർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ് ഷക്കീർ സുബാൻ കാനഡയിലുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയിൽ സൗദി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിൽ മല്ലു ട്രാവലർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ചാനലിനെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും കണക്കിന് പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട് കാനഡയിൽ ഒരു വീടിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടില് മല്ലു ട്രാവൽ ഒളിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിടുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇപ്പൊ കണ്ട ഏതിരാ ഏത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഏത് രാജ്യത്താന്ന് അറിയേണ്ടത് കാനഡയിലാണ് ടൊറന്റോയിലുണ്ട് ഞങ്ങളോടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നി അങ്ങ് ഇപ്പാഴി ഇരുന്ന് ജീവിച്ചൂടെ ഇവര് പറയുന്ന പറഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തിഷ്യൂന് ശേഷം മുങ്ങി എന്നൊക്കെ ആറാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി കാനഡ വരും എന്നുള്ളത് ഏഷ്യാ ന്യൂസിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തുവാട് ചെയ്ത് നാളെ നാളെ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാമെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെ പറ്റിയാണ് പറയണേ എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തില് പറയണം എന്നാ ഇവർക്കും കുടുംബം ഉള്ളതാണ് ഇവർക്കും കെട്ടികളുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കും വീട്ടുകാരുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എത്രമാത്രം ഹെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഷെയർ അടിച്ച് ലൈക്ക് അടിച്ച് വിടുമ്പോൾ ആ അടിക്കുന്ന ഓരോ ലൈക്കും ഇവരുടെ കണ്ണീരിന് കാരണമാവുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രതി ഒളിവിലാണെന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയിലുള്ളത് കാനഡയിൽ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ബേസ്മെന്റിൽ ഏറെ പേർക്കൊപ്പം ഷക്കീർ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത് കാനഡ സന്ദർശനം നേരത്തെ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതാണെന്നും അല്ലാതെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഒളിച്ചോടിയതല്ലെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു Shakir Subhan, as known as Mala Traveler, invited me and Jian while we were in Ernakulam for meeting. We went to meet Shakir for casual talk in the lobby of the hotel. Then Shakir invited us to his room. While we were in his room, Jian went outside of the room. And then Shakir molested me. He touched my both hands and he forcibly pushed me to bed. He touched my breast and he kissed my cheeks. I pushed him away and I stood up from bed. Then he came back again from the back and he rubbed his private part to my body. I pushed him again away from me and I asked him, "Why are you touching my body without my permission?" He answered me, "I am a man. I have horny feelings and I want to have sex with you." I went away from him. I called Jian back to the room. I told Jian, "Let's go." But I did not tell him what just happened to me because I was afraid Jian and Shakir will have fight and will have seen. We reached to our hotel and That's when I told Jian what happened to me. I told the Saudi embassy in Delhi. I told the Saudi consulate in Mumbai and I complained to the police. I am thankful for the Saudi embassy in Delhi and to the Saudi consulate in Mumbai and to Kerala and Nicolam police. and also to the FRRO in Kochi for taking actions in this matter. My father is a government officer. I studied law 
and I have bachelor degree in law and no one has the right to touch anybody's body without their permission. Malayalis accepted me as daughter-in-law and Indians consider guests as God. As I hear this, Aditi Devo Bhava. I am in India and this happened to me in India. I never thought such incident will happen to me in such country. This is the very, the very first time ever anyone dared to touch my body without my permission. I have a message to girls, especially girls in Kerala. If you have faced any type of molestation by Shakir or by anyone else, please do not hesitate to speak and come out and go to the police to complain. സൗദി അറേബ്യൻ വനിതയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസാണ് ഷക്കീർ സുബാനെതിരെ കേസെടുത്തത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനെത്തിയ സമയത്താണ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതെന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നടന്നെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിക്കാരി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ആരാധികയെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിക്കാരി മലയാളിയായ പങ്കാളിക്കൊപ്പമാണ് ഹോട്ടലിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ എത്തിയതെന്നും പങ്കാളി അടുത്തില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതായും സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായാണ് ഷക്കീർ സുബാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് ഇതൊരു ഹണി ട്രാപ്പാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എം സി ന്യൂസ് Thank you.